എല്ലാവർക്കും സജീർ ഈസി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ആദ്യമായി തന്നെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ മുഴുവനായി കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു ബ്ലാക്കറ്റ് ബ്ലാക്കറ്റ് ഒരേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ആദ്യം നോക്കാം രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു അര ഇഞ്ചും അല്ല മുക്കാൽ ഇഞ്ചും ഒരു പുള്ളിക്കുള്ള ഒരു ബ്ലാക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ അഞ്ചേ കാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ചര എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിഞ്ചിൻ്റെ എടുക്കാം ഞാൻ ആ ഒരിഞ്ചിൽ ഒരു രണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പുള്ളി കുറച്ചാണ് ബ്ലാക്കറ്റ് എടുത്തേക്കണം ഒരിഞ്ചിന് രണ്ട് പുള്ളി ഓരോ ഇഞ്ച് ഓരോ ഓരോ സൈഡിലേക്കും ഓരോ പുള്ളി കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അഞ്ചേ കാലിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കറ്റ് വേണ്ടത് ആറിഞ്ചാണ് അല്ല ഏഴിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏഴിഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതോ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ടിഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണ് ബ്ലാക്കറ്റ് ആറിഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഏഴിഞ്ചാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എടുക്കുക എട്ടാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കുർത്തിയായിട്ടോ ഫ്രോക്കായിട്ടോ ഷർട്ടായിട്ടോ എന്താ ജുബായിട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണക്കായിക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ പീസ് ഇതിൽ ഈ കളറാണ് ബ്ലാക്കറ്റ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ലൈനിങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കറ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഞാൻ ഒന്നിലാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നിൽ പിടിച്ചേക്കണം നമ്മുടെ ടാപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏഴിഞ്ചിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എട്ടിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഏഴിഞ്ചുണ്ടോ എട്ടിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എട്ടിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴിഞ്ച് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പല വീഡിയോയിലും കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാതെ പോകണ്ട അത് ഈ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണേൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ഇഞ്ച് വേണ്ട അര ഇഞ്ചിൽ ഒരു പുള്ളി കുറച്ച് മതി അര ഇഞ്ചിൽ ഒരു പുള്ളി കുറച്ച് മതി അത്രയും നമുക്ക് ബ്ലാക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കണക്കാക്കിയാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇതേ അളവ് തന്നെ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക അര ഇഞ്ചിന് ഒരു പുള്ളി കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വലയൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മളൊരു കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കാലിഞ്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാലിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് കാലിഞ്ച് കറക്റ്റാ കിട്ടണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാലഞ്ച് എല്ലാ സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് മാറിപ്പോകുമെന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട നമ്മളിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്ററിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു നോട്ട് ഇടുക ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികമായി പോകരുത് ഈ സെൻറ്റർ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് ആ കാലഞ്ചിന് ഇപ്പുറത്തോട്ടൊരു ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
ഇതുപോലെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററും ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇത് വേണ്ട കുർത്തിയുടെ ഉൾ ഉൾവശത്തായിട്ട് ഇത് കുർത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ച് പോരുക കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ എടുത്ത് ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടി തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളതിനാണ് ഈ ഹോൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനാണ് ആ ഹോൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൽ കൂടി മാറി പോവാതെ തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക പക്ഷേ ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് തയ്ക്കണം ഇത് ശകലം പോലും മാറി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ മാറി പോകുമെന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിൻ ചെയ്തേക്കുക പിൻ ചെയ്തിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈനൊക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡും തയ്ക്കണം ഇത് ഒറ്റ ഒറ്റ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലിടുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എബോട്ടിൽ പോയി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടും ചാനലിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിടുക അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടി ഈ ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടി തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഈ കാലിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിനാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ കറക്റ്റ് ഈ കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിനാണ് നമ്മൾ മാറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യും ബ്ലാക്കറ്റൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇതുപോലെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക സംഭവം ഇത് സിമ്പിളാണ് നല്ല നീറ്റായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ ഈ നടുക്കുള്ള നാ കാലഞ്ച് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി നിങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഇടാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് തയ്യലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കറക്റ്റായിരിക്കണം കട്ടിങ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഈ കട്ടിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും കറക്റ്റ് കാലഞ്ച് വിട്ട് എല്ലായിടത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കോർണർ ഈ കോർണർ മാത്രം ഇതുപോലെ അതിനാണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയൊക്കെ വരച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഇനി ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ മോശം വശത്താണ് വെച്ച് തയ്ച്ചത് നമ്മൾ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടോ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് കൃത്യം കാലിഞ്ച് മടക്കി പിടിക്കുക മടക്കി പിടിച്ച് ഈ ഇതിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്യാം അല്ല കറക്റ്റ് പിടിച്ച് തയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പിടിച്ച് തയ്ക്കാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ നമ്മുടെ ഇപ്പുറം സൈഡിലേക്ക് മറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അതായത് കാലിഞ്ച് ഇവിടെ മടക്കണം മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ തയ്ച്ച അതേ ലൈനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച ലൈനിൽ തയ്ച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അയൺ
ഇത് തെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് എവിടം വരെ ആണോ വേണ്ടത് അവിടം വരെ തെക്കാവൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആ എൻ്റെ കൂടി തയ്ച്ച് പോരുക അധികം സ്ലോയിൽ തയ്ച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ വെള്ള കളർ നൂൽ ഏറ്റെടുക്കണം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നൂൽ സെയിം കളർ വേണമെങ്കിൽ സെയിം കളർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന കളർ നിങ്ങൾക്ക് നൂല് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിരിക്കണം തയ്യലൊക്കെ ഇച്ചിരി പണിയുള്ള ഇടപാടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഏഴഞ്ച് ബ്ലാക്കറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടം വരെ തെക്കാവും ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഇനി ഇതുപോലെ ഈ സൈഡും തയ്ച്ചെടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്യുകയോ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അയൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ചെയ്താൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ കറക്റ്റായിരിക്കും പിൻ ചെയ്യുന്നതും സുഖം പരിപാടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ അയൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇവിടം വരെ തയ്ച്ച് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കറക്റ്റ് ആക്കി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്കറ്റിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറുകളുടെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ബ്ലാക്കറ്റിൻ്റെ ലെവലിന് തുണിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വലിച്ച് വെച്ച് ബ്ലാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിടുക പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ നൂല് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നീറ്റായി ചെയ്യണം സെയിം കളർ നൂലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മുക്കാലഞ്ച് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ അടിയിലത്തെ പീസ് ഒന്ന് അടിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാലഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയല്ലേ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം സൈഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മടങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കറക്റ്റ് ഈ ലെവലിന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാ കിട്ടും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ച് പോരുക ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നീളം കൂട്ടണമെങ്കിൽ നീളം കൂട്ടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാമ്പിള് വീഡിയോ ചെയ്യണുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യണം എങ്കിൽ അത് നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ 
നമുക്ക് സ്പീഡിനേക്കാളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം ക്ഷമയും നീറ്റ്നെസ്സും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം അത് ബീണേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം ചെയ്താലും ഒരല്പം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നീറ്റായി ചെയ്യുക അത് ഇടുന്ന ആൾക്ക് വേസ്റ്റായി പോകരുത് അവർക്കത് തൃപ്തിയില്ലാണ്ട് വരരുത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്യൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത് ബ്ലാക്കറ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്കറ്റ് കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ടോ പക്കയായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടി തയ്യൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം തയ്യൽ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി കാണാനൊക്കെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്ലാക്കറ്റ് അടിപൊളി സൂപ്പർ ബ്ലാക്കറ്റാണ് ഈസി മെത്തേഡാണ് കണ്ടോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺസ് വെക്കാം കുർത്തിക്ക് വെക്കാം അതുപോലെ നല്ല ഡിസൈനിൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് സെയിം ഇത് തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് മോഡലാണ് ബ്ലാക്കറ്റാണ് സിമ്പിൾ മോഡലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ കോർണർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര ചരിവ് വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇത് മടക്കുക അതേപോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ മടക്കുക കറക്റ്റ് ആ ലെവൽ നോക്കി നിങ്ങൾ മടക്കണമെന്ന് മാത്രം ലെവൽ നോക്കി മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ മടക്കണേക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിക്കോളണം നമ്മൾ മടക്കുന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മടക്കണേക്കെ സൂക്ഷിച്ച് മടക്കുക അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി ഒരു സ്റ്റിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വെക്കണം പിടിച്ച് തുണിയൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്ത് ചുളുവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചുളുവൊക്കെ നൂർത്തി ഒരു മടക്ക് മടക്കി ആ കോർണർ വരെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് പോരുക ഇത്ര മതി എന്നിട്ട് അടുത്ത മടക്ക് ആ കോർണർ ലെവലിന് കണക്കാക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക കോർണർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്ക് തയ്ക്കുക മറ്റൊന്ന് കോർണർ ഒന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ ഒരേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുക അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ തയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം തയ്ച്ചാൽ മതി തയ്ക്കാൻ വന്ന് ഇച്ചിരി കനത്തിന് രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ അത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നൂല് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലാക്കറ്റും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുണ്ടോ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് കോർണർ കോർണർ ടൈപ്പ് ഇത് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്
share ya, like ya, marak kerde, comment ya marak kerde. Boleh pudi video itu kahana orang, semuanya namaskara.